oczywiście z papierosami nad otwartym bakiem paliwa. Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba samolot wyprzedzający swoją epokę. PZL-19. PZL-19 to wolnonośny dolnopłat, który zaprojektowany został na zawody Chalange 1932 roku, czyli był konkurentem poniekąd samolotu RWD-6 Żwirki i Wigury. Ale jest samolotem kompletnie innym niż RWD-6, on wygląda jak samolot z innych czasów. Jest dolnopłatem o konstrukcji całkowicie metalowej, jest wyposażony w rzędowy silnik, jest samolotem bardzo opływowym, jest samolotem wolnonośnym. Ani usterzenie, ani skrzydła nie mają zastrzałów. Swoją smukłą sylwetkę zawdzięcza między innymi kabinie w układzie tandem, gdzie pilot siedział z przodu, mechanik czy obserwator za nim, a z tyłu był jeszcze dostępny w locie bagażnik, który mógł być przerobiony na trzecie miejsce. To było bardziej, żeby dostać punkty za konstrukcję, za stronę techniczną samolotu, dlatego że on funkcjonalnie był dwumiejscowy, no ale tak czy inaczej Jakoś tam powiedzmy, że tę trzecią osobę dawało się również y, upchnąć. Aerodynamikę samolotu poprawia również oprofilowane aluminiowymi owiewkami podwozie. Y, tutaj jest y, taka trochę starsza, można powiedzieć, wersja oprofilowania, y, czyli owiewki są, można powiedzieć, takimi y, portkami obejmującymi koło i goleń dość obszernie. Później była wyraźnie cieńsza owiewka na goleń i większa na koło. Z takich światowo popularnych samolotów, chociażby Junkers 87, Stukas również we wcześniejszych wersjach ma wielkie, szerokie owiewki, a później odrębna na koło, odrębna na goleń. W tamtych czasach uzyskanie dobrych właściwości optycznych przy formowanych na opływowe kształty celuloidowych arkuszach nie było łatwe. Tutaj tak naprawdę całe oszklenie kabiny składa się z płaskich szybek, ale są one tak wbudowane w ramkę, że w całości tworzą ładny aerodynamiczny kształt. Z prawej strony samolotu oszklenie jest na stałe, natomiast dach i lewa strona otwierają się do góry, składają, ułatwiając zajmowanie miejsca w kabinie. Samolot jest konstrukcji całkowicie metalowej. Jego kadłub to kratownica z rur chromowo-molibdenowych. Zbudowana tak, że łoże silnika jest jednolitym elementem. Tam silnik był osadzony na gumowych amortyzatorach. Z tyłu jest sterowana płoza ogonowa. Co ciekawe, ona była sterowana bezpośrednio orczykiem i dopiero z niej ruch przekazywany był na ster kierunku. Poszycie kadłuba prototypu było całkowicie metalowe. Również metalowe było poszycie powierzchni sterowych. Natomiast w egzemplarzach seryjnych poszycie wyglądało nieco inaczej. Zawierało ono elementy Płócienne. Tutaj na schemacie pokazane jest poszycie elementów seryjnych, elementy pomarańczowe to jest płótno, elementy niebieskie to jest miejsce, gdzie nie jestem pewny, czy wykorzystano płótno, czy również aluminium. Tutaj dla łatwości nazywam te egzemplarze seryjnymi, ponieważ seria produkcyjna wynosiła trzy egzemplarze. Skrzydło samolotu jest ciekawym elementem. Centropłat był wykonany w sposób dosyć standardowy, to znaczy był on na stałe połączony z kadłubem. Mieścił w sobie dwa 70-litrowe zbiorniki paliwa. Trzeci zbiornik opadowy był bezpośrednio nad gaźnikami w komorze silnika, on był 10-litrowy. Z centropłata wychodziło podwozie, które było podparte takimi skośnymi zastrzałami. Golenie miały amortyzatory PZL, hamulce Bendix i opony Palmer Cord. Poszycie wszystkich elementów skrzydła łącznie z elementami ruchomymi było metalowe, a mechanizacja obejmowała sloty automatyczne na krawędzi natarcia, które można było zablokować, klapy, które pozwalały na uzyskanie bardzo stromej ścieżki podejścia do lądowania i samolot miał, co ciekawe, również klapolotki. To było wtedy bardzo nowatorskie rozwiązanie, ale w przypadku tego samolotu piloci nie polubili tego rozwiązania i nie stosowali lotek wychylonych w dół, tak jak klapy, tylko używali ich po prostu tak jak lotek tradycyjnych. Wymogiem odniesienia sukcesu w zawodach Chalange było oczywiście posiadanie skrzydeł składanych i skrzydła tutaj składały się do tyłu, umożliwiając przepchnięcie samolotu przez regulaminową bramkę. I właśnie te elementy skrzydła, które się składały, czyli te na zewnątrz od centropłatów, są dla nas ciekawe i stanowią o największym nowatorstwie, jaki miał w sobie na poziomie technicznym ten samolot. Mianowicie te skrzydła wykorzystywały nowy patent polski, zwany kesonem Misztala. Tradycyjne skrzydło samolotu oparte jest o dźwigar główny, 
a często z tyłu również odźwigar pomocniczy. Profil nadają mu żebra, tutaj zaznaczone na żółto i mamy dookoła tego poszycie, które w przypadku samolotów metalowych nie jest elementem przenoszącym obciążenia w taki sam sposób, jak by to było w samolocie konstrukcji drewnianej. W związku z czym konstrukcja skrzydła metalowego klasyczna była dość ciężka. Eksperymentowano z wykorzystaniem blachy falistej, którą montowano w sposób taki, że jej użebrowania były wzdłuż strug napływającego powietrza. Takie coś miał na przykład i to gołym okiem widoczne Junkers 52. No, było to dobre wytrzymałościowo, ale fatalne aerodynamicznie. A co mamy tutaj? To jest patent Franciszka Misztala zwany Kessonem Misztala, czyli wykorzystano tutaj na fioletowo zaznaczoną blachę falistą, ale jej arkusze ułożone były wzdłuż linii, w której właśnie był dźwigar skrzydła. Ta blacha falista miała w połączeniu z bardzo cienkim poszyciem zewnętrznym wystarczającą wytrzymałość, zatem konstrukcja była dosyć lekka. Nie było ciągłego dźwigara, tylko w miejscach żeber wstawione były między te arkusze blachy falistej takie ażurowane profile utrzymujące profil skrzydła, a przed i za kesonem były Częściowe żebra, również utrzymujące profil, ale nie wymagające aż tak masywnej konstrukcji jak w skrzydle klasycznym. To był opatentowany projekt zwany Kessonem PZL, Kessonem Misztala, który rozwiązał problemy konstrukcyjne skrzydeł metalowych dźwigarowych, pozostawiając konstrukcję wystarczająco wytrzymałą i wystarczająco lekką i co więcej odporną na obciążenia skręcające. Tutaj wyeliminowano problem który wówczas jeszcze był słabo znany i tak naprawdę ten samolot nie miał cechy konstrukcyjnej, która doprowadziła do śmierci żwirki i wigury i do rozbicia się dwóch egzemplarzy równolegle projektowanego RWD-6. W przeciwieństwie do konstrukcji RWD, PZL-19 był projektowany jako smukły samolot zasilany silnikiem rzędowym. I to był problem z pozyskaniem takiego silnika, dlatego że w Polsce nie było gotowej konstrukcji, którą można było wykorzystać. Trzeba było kupić silnik za granicą, ale większość liczących się producentów brała udział w zawodach, będąc konkurencją dla PZL, więc oczywiście nie było mowy, żeby sprzedali oni licencję na wytworzenie swojego silnika, czy też gotowy silnik. I tak naprawdę jedynym liczącym się producentem silników który nie brał udziału jako, jako kraj w zawodach szalonż, była Anglia. I w Anglii udało się zakupić silnik, silnik marki De Havilland Gypsy 3. Jego moc użyteczna to było 105 koni mechanicznych, nominalna, maksymalna moc to było 120. Natomiast regulamin dopuszczał wykorzystanie silników 160-konnych i na przykład silniki gwiazdowe zabudowane w samolotach RWD te 160 koni osiągały. Niektóre ekipy zagraniczne również, tak więc nasz PZL musiał mierzyć się z konkurentami dysponującymi dużo większą mocą silnika. Zabudowanie silnika rzędowego w samolocie łączy się również z większymi problemami dotyczącymi utrzymania jego temperatury. Trudniej jest chłodzić taki silnik i chyba jakiś problem z tym związany wystąpił, dlatego że widać na zdjęciach, że po prawej stronie osłony silnika w czasie zawodów szalonż wycięto takie, takie skrzela, szczeliny, które miały dodatkowo chłodzić silnik i co ciekawe one są wycięte w różnych egzemplarzach w nieco odmienny sposób. Zawody szalonż rozpoczynały się oceną jakości technicznej samolotów i w 1932 roku najwięcej punktów 86 uzyskał RWD-6, a tuż za nim na drugim miejscu uplasował się nasz dzisiejszy bohater PZL-19 uzyskując 84 punkty od sędziów. Wright rozpoczęły 42 samoloty, 24 z nich dotarły do mety. Zwycięska załoga to byli Żwirko i Wigura na RWD-6, natomiast najlepszy wynik uzyskany przez PZL-19 to było 11 miejsce, które uzyskała załoga Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka. Tutaj wyświetlają się teraz um, trzy samoloty PZL-19, które brały udział w rajdzie wraz z nazwiskami pilotów i numerami startowymi. Co ciekawe te numery to nie jest na przykład 02, tylko to jest numer O2. Numeracja samolotów na zawodach szalonż składała się z litery i cyfry. W przypadku polskich załóg to była litera O, która może trochę mylić i wyglądać jak zero. Jerzy Bajan ukończył rajd na 11 miejscu, Ignacy Giedgoft na 
18. Natomiast Bolesław Orliński nie doleciał do mety, ale nie było to spowodowane przyczyną techniczną. Lotnik po prostu w czasie zawodów zachorował i nie był w stanie kontynuować konkurencji. Samoloty na szalonż malowane były na kolor srebrny, usterzenia miały pasy, a na kadłubie były reklamy sponsorów, reklama PZL Warszawa, reklama Castrola XXL i reklama Stanawo. Był również herb Aeroklubu Polski. Po zakończeniu szalonż samoloty zmodyfikowano, po pierwsze je przemalowano na aeroklubowe barwy biało- czy srebrno-czerwone i biało- czy srebrno-granatowe. Dodano dodatkowe zbiorniki paliwa, dzięki czemu samoloty miały zasięg 2000 km, a egzemplarz Alfa Hotel Hotel przystosowano do rajdów długodystansowych. Mógł on uzyskać zasięg nawet 5000 km. Samoloty również otrzymały mocniejsze 130-konne silniki de Havilland Gypsy Major 1. PZL-19 brały udział w różnych rajdach, gdzie odnosiły sukcesy. To były rajdy w Austrii, rajd alpejski. Brały udział w mitingach lotniczych, między innymi w mitingu w Pradze, na który lecąc Żwirko i Wigura zginęli w katastrofie swojego RWD. Mimo, że samoloty te w sumie użytkowane były tylko przez 3 lata, dość dobrze się sprawdziły. Egzemplarz Hotel India w maju 1933 roku rozbił się podczas zawodów lotniczych. Załoga Jerzy Bajan Gustaw Pokrzywka uratowała się z tego zdarzenia. Samolot podczas startu został przez podmuch wiatru najprawdopodobniej zepchnięty z pasa, uderzył w drzewo i zapalił się, został zniszczony w pożarze. Drugi egzemplarz, Alfa Hotel Hotel, brał udział w rajdzie długodystansowym na Syberię i niestety tam doszło do katastrofy. On wpadł w korkociąg, z którego został wyprowadzony, ale uderzył w ziemię. To było niedaleko Kazania w miejscowości Zasurskoje. I w tym wypadku zginął kapitan Józef Lewoniewski, a lecący z nim obserwator Czesław Filipowicz doznał lekkich obrażeń. Tutaj właśnie są zdjęcia pokazujące ich start do tego tragicznie zakończonego rajdu. Ostatni egzemplarz, Alfa Hotel Kilo, latał w aeroklubie w Poznaniu do 1935 roku, kiedy to został on zamieniony z dopłatą ze strony aeroklubu na dwa egzemplarze samolotu RWD-5. I nie wiem, co się dalej z nim stało. Generalnie w źródłach spotkałem się z informacją, że były trzy wypadki, w których zniszczone zostały samoloty, RWD, samoloty PZL-19. To jeden był ten, który się spalił, drugi był koło Kazania, więc może ten egzemplarz z Poznania później rozbił się gdzieś. W, nie mam danych na ten temat. Jeśli ktoś ma, no to proszę o informację. Uzupełni to historię tego niezwykle udanego i nowatorskiego samolotu, który posłużył później jako wersja rozwojowa do stworzenia samolotu PZL-26, który brał udział w kolejnym rajdzie Chalonge. I co ciekawe, polska konstrukcja była na tyle udana, że następne zawody nie wymagały opracowania samolotu od nowa, a jedynie rozwojowej wersji tej właśnie konstrukcji PZL-19. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z cyklu Zabytki Nieba. Cześć!